ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወረናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዶችን አሁን ጀመረ እንደምታውቁት ሐሳብ ያለገደብ በሰፊው ምህዳር ይስተናገዳል በዛሬው ውይይታችን ይዘን የቀረብነው ፌደራሊዝምን በተመለከተ ከሀገራችን ወቅት አይነባራይ ሁኔታ ጋር ያጋናኘን የምንነጋገር ነው የሚሆነው ፌደራሊዝም ምን ይመስላል የሚሉትን እንግዲህ ከተወያዮች የጋራ አብረን የምንጫወተው ይሆናል ለውይይት እዚ ስቱዲዮአችን ድረስ የደረሱት ከዚህ ጋር አስጀምር አቶ ክብሮን በረሄ ይባላሉ የአርና ማከላይ ኮሚቴ አባል ናቸው በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ግርማ ሰይፉ የቀድሞ የፓርላማ አባል እንዲሁም ደግሞ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ሊቀ መንበር ናቸው እንግዲህ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ለማድረግ ስለፈቀዳችሁ ከልባ ሰገናለሁ ወደ ውይይታችን እንግዲህ سنገባ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ላልፈውት ሁለት 10 አመታት የፌደራሊዝምን ስርዓት መንግስት እንደ መንግስት ይዛ የተሄደቻለች በቱኔታ ነው ያለው ፌደራሊዝም ምን ይመስላል ብለም እንዲው በግርፉ سنመለከት እንግዲህ ፌደራሊዝም በዋናነት በማከላይ መንግስት ያለው ስልጣን ከክልል መንግስታት ጋር ስልጣንን ሼር የሚያደርግበት ስርዓት እንደሆነ ይታወቃልና በፌደራሊዝም ስርዓት ደግሞ ባንድ ሀገር ውስጥ ከአንድ መንግስት በላይ የሚኖርበት ሁኔታል ተቃቅን መንግስታት የሚፈጠሩበት እንደ አይነት አግባብ እንዳለው ይታወቃል በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ እንዲሁ ነገሮችን በግርፉ ይያሉ ይያዩ ለማለፍ ያህል ፌደራሊዝም የተለያዩ አይነቶች እንዳሉት ይናገራል ይነገራል በዋናነት ግን ይሄ ፌደራሊዝም በጂኦግራፊ የሆነውና እኛ ሀገር እንደ ሀገር ተቀበለና ያለ ነው በብሄር ላይ ትኩረት ያደረገው ወይንም ኢቲኒሲቲ የሚባለው ነው እኛ እንግዲህ ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርኩ ተላለፉት ሁለት 10 አመታት በብሄር ላይ የተመረኮዘውን ፌደራሊዝም ይዘን እየቀጠለ ነው ይሄ ፌደራሊዝም ምን ያህል ሄዷል አዋጭነቱ ምን ይመስል ነበር የሚሉትን ጉዳዮች እናነሳለን በመጀመሪያ ግን እንደ መጀመሪያ ጥያቄ ማነሳው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያዊነትና የብሄር ማንነት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው ይላሉ ሰዎች በተደጋጋሚና ከመነሾው ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ የመርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነበር ይላሉ በዚያ አከባቢ ላይ ያሉት በተለይ አሁን ያለውን ፌደራሊዝም በደንብ የሚደግፉ ሰዎች እንደዚህ ይላሉና የህልውና ጉዳይ የእውነት ነበር ወይ ፌደራሊዝሙ ከዚህ ጋር ጀመረ እሺ አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ ድል ፌደራሊዝም ያው አንተም እንደገለጽከው የህልውና ጉዳይ ነው ምክንያቱም የህልውና ጉዳይ የሚያስብል ምክንያት ስላለው ነው የሀገራችን ታሪክ ስናይ በአዳዊ የአገዛ ዘመን ውስጥ በርካታ ጥያቄዎች እንዲነሱ ምክንያት የሆነው ያው የነጻነትም የአንድነትም ጥያቄ ስለነበረ ነው ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች አስተናግደው መሄድ የህልውና ጉዳይ መሆኑ ምንም ጥያቄ የለም ኦኬ አመሰግናለሁ ወደ አቶ ግርማ ለምጣ ፌደራሊዝም አሁን እንግዲህ ከፍለን አላየ ነው የተኛው ፌደራሊዝም ይሎ በደፈናው ግን ፌደራሊዝም የሚባለው ነገር ለኢትዮጵያ ሁኔታ የግድ አስፈላጊ ነበር ወደዛ የህልውና ጉዳይ ነው በሚለው አልስማማ ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ በነበር ኢትዮጵያም ተባላ ሀገር እስከ ዛሬ በነበረችበት ሁኔታ ዩኒትሪ በሆነ ጎቨርንመንት ውስጥ ኖራ ታቃለች ስለዚህ ኢትዮጵያም ተባላ ሀገር ነበረች የዛን ጊዜ የነበሩ ፋሽን መስሏቸው የብሄር ጉዳዮችን ሲያቀነቅኑ የነበሩ ሰዎች እሱ ማስተማም ለበሽታው መዳኔት እንደማግኘት ነው ብለው ሞክረውታል ግን የተሳካ መፍት የሆነዋል ተገኘን ባለፉት 25 አመታት እንዳየ ነው በነገራችን ላይ ፌደራሊዝም የአስተዳደር ዘይቤ እንጂ የሆነ አንድ መለኮታዊ ነገር አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት በነበሩት ስርዓቶች ፌደራሊዝም ተብሎ ስም አይሰጣቸው እንጂ የፌደራል አወቃቀር ባለው ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ናቸው ለምሳሌ ንጉሰ ነገስት በሚባልበት ሀገር ውስጥ በየቦታው ንጉሶች ነበሩ እነዛ ንጉሶች በአካባቢያቸው የራሳቸው ሁኔታ የሚያስተዳድሩ ስለ ራሳቸው አካባቢ የሚወስኑ የነበሩበት ነው ስለዚህ ስሙን ፌደራሊዝም ብለውት ስላል ነበር ሊትሬቸሩ ያን እንደ ፌደራሊዝም አክሰፕት ስላል አደረገው ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የ 
ራስን በአካባቢ እና በሆነ በራስ ሁኔታ የማስተዳደር ነገር አዲስ የሆነ ብርቅ የሆነ ነገር አይደለም ኢንጂነሪ ለቃሉ ደርሶ ለም ታህ ተመሳሳይ ነገር ነው ማነሳው ፌደራሊዝም በእኛ ሀገር ሁኔታ እንዴት ይረዱታል ወል እንደተባለው ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ የቆዳ ስፋቱም ትልቅ ሀገር ነው ባንድነታችን ውስጥ የተለያየ ልዩነቶች አሉ የህزبው ቁጥሩም አሁን በተለያዩ ግምታዊ መረጃዎች መሰረት ከ105 ሚሊዮን እስከ 110 ሚሊዮን ይደርሳል ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄንን ንብረት ሰብ ለማስተዳደርና ስልጣንን ወደ حزب እንዲቀርብ ለማድረግ ተጠያቂነትን ለማምጣት የህብረት አስተዳደር የራስ አስተዳደር ይኖራል የጋር አስተዳደር ይኖራል የአይነቱ አስተዳደር ለኢትዮጵያችን በጣም አስፈላጊና ተገቢ የሆነ ያስተዳደር ዘዴ እንደሆነ ወይ የመንግስት አወቃቀር መሆኑን እናምናለን ግን እንደተባለው ግርማም እንደገለጸው አሁን ይሄሉና የሚባለው ነገር ሁሉና እዚ ሲደርስ የሚጠፋ እዚያ ሲደርስ የሚገኝ አድርገው ይሄ ባቢዮተኝነት በመፈክርና ሰማይ በሚራገጥ ቃላት ሁሉ ነገር በነሱ አድርገው የሚያዩ ሰዎች እንዲካል ሆነ እንዲናረጋለን ባስቀዳጅ ሁኔታ ኢትዮጵያን የሚፈጥሩና በነሱ ድሜ ብቻ እና በነሱ ቁመት ለክቶ የሚያዩ ሰዎች ስለሆኑ በዚህ ደረጃ ራሱ ማየት ዲክቴተሪያል ቴንደንስ ያለው አቶ ክብሮ ሞደርሶ ለምታ የአሁን አንድ ማስተውሎ ነገር ምንድነው ፌደራሊዝም የሚባለው ነገር ላይ ብዙ ለዩነት የለም ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ይጥቀማል ማለት ያለፈውን ነገር ማኮስስም ተገቢ አይደለም የሚል ነገር ነው እንጂ ፌደራሊዝም ተቃሚነቱ ምንም ጥያቄ የለውም የሚል ነገር አለ አሁን እንደ ሀገር ግን ኢትዮጵያ በብሄር ላይ ትኩረት ያደረገውን የፌደራሊዝም መከተሏስ ተገቢነቱ ምን ያህል ነበር በሱ ምክንያት ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በእኔ እምነት ምንድነው ያው ቀደም ከተነሳው ጋራ ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ የሄሉና ጉዳይ ነው ሲባል ያው የግድ ሌሎች አስተሳሰቦች ይታፈኑ ማለት አይደለም ብዙ አስተሳሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ ማግኘት አለባቸው ይሄ ደግሞ የዲሞክራሲ ጉዳይ ነው እንኳን ቡድኖች ይቀርና ግለሰቦችም ቢሆን የተለያዩ ጊዜ የሚያመጣቸው ፋሽኖች የፖለቲካ ፋሽኖች ሊከተሉ ይችላሉ ወይም የነበሩትንም ሊያነሱ ይችላሉ ይሄ ዜጎች ባላቸው መብት የሚያመጡት ነው ነገር ግን አሁን ዓለማችንን ባለችበት ሁኔታ ሀገራችንን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ፌደራሊዝም አስገዳጅ ነው የሚያስብል ነገር አለው ቀደም አቶ ግርማ ካነሱት ጋር ትንሽ ማለስማማው ምንድነው በቀድሞ ነገስታት ፌደራሊዝም ነበር የሚያስብል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ምክንያቱም ፌደራሊዝም የሚባለው የተለያየ አስተዳደር ስላለ አይደለም በአሃዳው ያስተዳደርም ውስጥ የተለያየ አስተዳደር መኖር መኖሩ አይቀርም ልዩነቱ ምንድነው በፌደራሊዝም አወቃቀር ሲሆን አስተዳደሮቹ ሎአላዊ ናቸው ውስጣዊ ሎአላዊነታቸው የተጠበቀ ነው ፌደራል መንግስት ወይም ደግሞ የማሐከሉ መንግስት በክልሎቹ ጣልቃም ይገባበት ምንም አይነት አسرار አይኖርም ማለት ነው በጣም አጭኳይ ጊዜ ያዋጅ እንኳን ሲታወጅ የፌደራል መንግስት ከማይነካቸው መብቶች አንዱ ይሁን መብት ነውና በቀድሞ ሰናያው ግን ነገስታ ሲፈልጉ ግዛቶችን መሽረፍ ማሳደግ ሲፈልጉም ለግለሰብ መስጠት ይችላል ይሄው ሁኔታ ደግሞ በአግራችን ምን አይነት ችግር እንደማጣብን ይታወቃል ሌላው አሁን ያመጣው ሐሳብ ምንድነው ቢሄር መሰረት ያደረገ የሚባለው ነገር አንዳንድ ሰው ቢሄርን የፈጠረ ያደግነው የሚል ሰው አለ አለ የሀደግ እንኳን ቢሄርን መፍጠር ቀርቶ ዲሞክራሲንም መፍጠር ያልቻለ ድርጅት ቢሄ ነው ምገልጽ የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ስናይ ቢሄሮች መልካም አፈጣጥር አላቸው የሆነ ቢሄር የሆነው ቦታ ላይ ዶሚናንት ሆኖ ሰፍሯል የሆነ ቢሄር የራስ የሆነ የኢኮኖሚ አክቲቪቲ ያለው የራስ የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ አለው የራስ የሆነ ባህል አለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዕውቅና ሰጥቶ ኢትዮጵያዊነትን ማጎልበስ ይችላል በቀድሞ አስተሳሰብ አሃዳው የሆነውን ሀገር መፍጠር አይቻለም ለምሳሌ የቀድሞ አስተሳሰብ የሚባለው ምንድነው ማለት ቀድሞ ብዙ አስተሳሰቦች አሉ ባይ ዘ ዌይ አንድ አስተሳሰብ አይደለና ያለንም ግን ይሄ አሃዳው ያስተሳሰብ ምንለው ለቋንቋዎች ለምሳሌ ዕውቅና የለም የተወሰነ ቋንቋ ተናጋሪ ብትሆን በመናገር ብቻ ምትሸማ ምትሸማቀቅበት ነገር ነበርና 
አሁን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የተለያየ ትርጉም ላይ ያለው ኢትዮጵያ በጉልበትም ቢሆን ያው ልትኖርት ይችላልች ኢትዮጵያዊነት ግን ራስ ወደ ፈቅደ ተመጅቶ ምትኖረው ነገር ነውና አሁን ያለው አወቃቀር አሻሻልም አይባልም ሁሌ እየተሻሻልም ይሄድ አለበት ግን ደግሞ ከኢትዮጵያ ተፈጥሮ ጋር ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋራ ከኢትዮጵያ የህዝቦች ስነ ልብ ሆነ ዙሃነት ጋራ የሚጣጣም ምርት አስተዳደር ብዬ ነው ማሰበው አቶ ግርማ ወደ ሶስት ለምታና አሁን አቶ ክብሮ ምንዳነሱት ምንድነው የሚነሳው ለምሳሌ ቀደም በነበረው የሃዳይ ስራት ውስጥ መንግስ ስልጣንን ይሰጣል እንጂ ሼር አይደለም የሚያረጋው ፌደራሊዝሙ ላይ ደግሞ ስልጣንን የሚካፍሉበት ሂደት ነው ያለው ከዚህ አንጻርም ደግሞ ካለፈንበት ታሪክ አንጻር ይሄኛው የቢሄር ተኮር ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ጤናማና ምቹ ነበር ክብሮ አቶ ክብሮ ምን እንደዛ ነው የሚሉት እዚህ ላይ ምን አስተያየታለሁ ብሎ የካባቢ አስተዳደሮችን ማጠናከርና እንትን ማድረግ ያስፈልግ ብንችል ብንጽፋቸው ድሮም ኢትዮጵያ ውስጥ የፌደራል ስቴት ስርዓቶች የነበሩበት ነገር አለ እሱን ሪኮግናይዝ ምናደርግ ጥሩ ነበር ነው የገዳ ስርዓት አለ የገዳ ስርዓት በቦረና አካባቢ አለ በደንብ የሚታወቀበት አካባቢ አለ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች የገዳ ስርዓትን መልካም እንትኖች ሊያሳድጉ የሚችሉበት ሌሎችም የገዳ ስርዓት በደንብ የተግባራዊ የሚደረግባቸው አካባቢዎች ይህንን ተግባራዊ የሚያደርጉበት ነገር በማመሻቸት አንድ የተለየ ፌደራል ስቴት ማቋቋም ይችላል እዛ አካባቢ አሁን አንድ አይነት ፌደራል ስቴት በአንድ እንደው ማሁን የነበረን ባለፉት 25 አመታት የነበረን ፌደራል ስቴት ከወሬ በዘለለ ፌደራሊዝም አልነበረም ምክንያቱም በአንድ ሪዮት ዓለም በአንድ መዋቅር በአንድ መመሪያ ሁሉ በሚተዳደሩበት ነው ለምሳሌ የጅማው አባ ጅፋር ግብር ምን ያህል እንደሚሰበስቡ ምን ይልክ አይነግራቸውም ነበር ግን ከአባ ጅፋር የሚተበቀው ለምን ይልክ ግብር ማስገባት ብቻ ነበር ይሄ ሲሪየስ የሆነ ኦቶኖሚስ የሆነ እንት ነበር የነበረው አሁን ግን ድሮ ባለፉት 25 አመታት ባሳለፍናቸው ጊዜዎች ግን በሪሻንጉል ጉሙዝ የሰራተኛ ግብር ስንት እንደሚሰበስብ የሚነገረው ከሴንትራል ጎቨርንመንት ነው አፋር ስንት ግብርን መሰብሰብ እንዳለበት ለክልሉ የስራ ገቢ ግብር መሰብሰብ ስንት እንዳለበት አንድ አይነት መመፍጠር በሚል ፍልስፍና ማለት ነው ሴንትራል ጎቨርንመንት ነበር የነበረው ስለዚህ የውሸት የተረተረት ነበር የነበረው ከሱ ብሶ ደግሞ አሁን ክልል የሚባለው በተለይ ደግሞ በብሄር የተዋቀረው ለምሳሌ አንድ አንድ ጂኦግራፊ አካባቢዎች ለምሳሌ ትግራይ አካባቢ አንድ ፌደራል ስቴት ሲሆን እንኮ ዩኔን ምስሊ ተመሳሳይ በሆነው ኔታ በጣም ኤክሴፕሽን ከሆኑት ኢብሮብ እና ምንም ከሚባሉት አካባቢዎች ውስጥ አንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች በአንድ ፌደራል ስቴት ውስጥ ሊኖር ይችላል ይሄ ችግር ሊሆን አይችልም አንድ አንድ ቦታ ላይ ይሄ ላይሆን ይችላል ስለዚህ በቋንቋን ብቻ መሰረት ያደረገ አወቃቀር ትክክል አይደለም ፌደራችንም የመጣው የውድቀታችን ምንጭ አሁን ያለው ኮንፍሊክት መነሻው ቋንቋ ብቻ መሰረት ያደርገን እናደርግ ብለው ነው ይሄም ደግሞ ሲባል ለተወሰኑት ነው ኮላ ሁሉም አይደለም ለምሳሌ ሐረሪ እንደ ክልል እቺንም ተተክል ክልል ባህረሪ ከተማ ውስጥ የሚኖርት 15000 ባለፈው ቆጥ 15000 ነው አሁን 20000 የሚገቡ አይመስልኝ ምክንያቱም ሐረሪዎች ሲማሩ ከተማ ነው የሚወጡት ስለዚህ አሁንም ከ15000 ላይ በልጡ ይችላል 20000 ገብተዋል እንደበል ለ20000 ሰዎች ግን እዛው ውስጥ ያለው በዙሪያቸው ያለው የኦሮሞ እዛው ውስጥ የሚኖረው አማራ ጉራጌ እንደምንም ሳይቆጠር ለሐረሪ ክልል ተዘቶታል በሐረሪ እንዲማሩ ዛውስ ይገደዳሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ይሄን ፌደራል ስርዓት እንዲወድቁ አድርገዋቸዋል ነው ስለዚህ አልሰራ ስለዚህ ካልሰራ መሞከር አለበት ለምሳሌ ናይጄሪያን ብንወስድ ናይጄሪያ እንደ ሀገር በ1946 ስት መሰረት በሶስት ክልል ነው የተመሰረተችው አሁን ናይጄሪያ 36 ክልል አላት ስለዚህ የቤልጂየምን ብንወስድ ኢቮልቪንግ የፌደራሊዝም የሚባል ነው በየጊዜው ያዩ ያዩ ያሻሻሉ የሚያደርጉት ነው ያለው በ1970 ነው የጀመሩት ቤልጂየም ዩኒተሪ ጎቨርንመንት የነበረ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ 11 ነበርና 11 ነን እንቀራለን ማን ነው ያለን 22 ብን ነው ምን ችግር አለው 36 ብን ነው ምንድነው ችግሩ ጥቅሙና ጉዳቱን እንነጋገር ምንም ምንም ማሳብ በመቃብሬ ላይ ነው የሚባሉ ነገሮች መቆም አለባቸው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተይት ካላችሁ በ6178 ላይ ኤልን ያስቀደማችሁ ሐሳብ አስተይታችሁ ለታጋሩን ትችላላችሁ ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ውይይቶቻችንን መከታተል ከፈለጋችሁ ደግሞ በኤልቲቪ የፌስቡክ ፔጅና በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ኤልቲቪ ወርልድ በሚለው ገብታችሁ ሰፊው መዳረ በሚለው መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ ፈልጋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን
ኢንጂነር እርሶ ጋር ስመጣ ፌደራሊዝም በተገበረበት ጊዜ የወቅቱ ጥያቄ አልነበረ ሞይ መልስ አልሰጠም ሞይ እዚ ላይ ማለት አሁን የግል ምልከታችን እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ሀገር ግን መልስ አልመለሰም በወቅቱ ለነበረው ነገር እስቲ እንግዲህ መልስ ሰጠ ከተባለ ይሄ ህገ መንግስት የማን ነው የህገ መንግስት ሲረክ ማን ተሳትፎበታል ማን ተገለሎበታል ተገለሎበታል ብለካል እኔ እንደው ይሄንን ፌደራሊዝም ወነት ለመናገር አቶ ግርማም ሄዶበታል ፌደራሊዝም ራሱ አለ ለማለት አልችልም ነው የለም ይሄ የህዋት ማኒፌስቶ ግልባጭ ነው የፕሮግራም ግልባጭ ነው ምንም ከፌደራል ስርዓት ጋር የለም በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የተጠፈነገ ፓርቲ ከፋፍሎ ለመግዛት ብቻ እየተጠቀመበት ከጣሊያን ብዙ ሀሳቦች የተወሰዱበት ይሄ ከፋፍ ለግዛው ሰነድ ነው። ይሄ ሰነድ በምንም አይነት እርስ በርሱ የሚጋጭ ሀሳቦች የታጨቁበት የመታገያ ሰነድ ነው። በመስዋዕትነታችን ያቆም ነውኛ ብሄር ብሄር ሰዎች ነው የሚለው ሰነዱ። የመሰረተ ነው ዲሞክራሲና የፌደራል አስተዳደርኛ ብሄር ብሄር ሰው በትግላችን በመስዋዕትነታችን በደማችን ነው የሚለው። የተዛባውን ግንኙነታችን የወደፊቱ ጣፈንታችን የሚወሰነው ነው የሚለው ህገ መንግስቱ ፕሪአምብል ላይ ካየው። ከቀድሞ ይወረስነውን የተዛባ ግንኙነት በማረም ነው የሚለው። በብሄር ሰዎች መካከል የተዛባ ግንኙነት ነበር ማለት አንድ ብሄር ጨቋይ ነበር ሌላው ተጨቋይ ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በ68ቱ በህዋት ማኒፌስቶ በግልጽ አማራ ያለ በሴትስም የሚሰጣው ጨቋይ ብሄር አለ። ስለዚህ ከዛ ጭቆና ከፊስልም ኮርቶዶክስ እና ከደገኛው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ብሎ የሚጠራውን አመለካከት በአዲስ መልክ በስር ነቀላዊነት እንደገና የማፍረስና ሁሉንም ነገር እንደ አዲስ የመጀመር ነገር በብሄራዊ አርማ ላይ በታሪክ አረዳድ ላይ አጠቃላይ ልጆች ካባቶቻቸው ጋር ባላቸው ላይ አማኞች ከሃይማኖት አባቶች ጋር ያላቸው ግንኙነት ሁሉ ሁሉንም ነገር እንደ አዲስ በብሄራዊ ምልክቶች ላይ ያንን ሁሉ አውድሞ ኢትዮጵያን እንደ አዲስ ይመፍጠር ወደ ኮንፌደሬሽንነት እየተጠጋ ብሄር ብሄረ ሰዎች ራሳቸው ለዋላዊ ይሆኑ ግን ሶስቱም ቃላት በራሱ በሕገ መንግስቱ ተመሳሳይ ትርጉም ያለው አንቀጽ 39 ነው ሳንቀጽ 5 ላይ ብታይኮ ብሄር ነጠላ ሰረዝ ብሄረ ሰብ ነጠላ ሰረዝ ህዝቦች ይልና በትብርት ተጠቅሰ ማለት ብሎ ነው የሚከተለው ሶስት ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ቃላት አንድ አይነት ምን ማለት ነው ብሄር ማን ነው ብሄረ ሰብ ማን ነው ህዝቦች ማን ትርጉም አንድ ነው በሕገ መንግስቱ ስለዚህ ይሄ ይሄን ሰነድ ፌደራሊዝም ብሎ የህብረት መንግስት ብሎ ለማለት ሳይሆን በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ብዙ አሁን ለመግዛት አጄንስት ዲሞክራሲ እንደ አገልጫው ፍርዚህ ጋር በህገ መንግስቱ ላይ አሁን ይልቃል ሲያበዛው ተዚያ ላይ መጽሐፍ ላይ ያስቀመጥኩት አንድ ነገር አለ በህገ መንግስቱ ላይ በሄር በሄረሰቦችና ህዝቦች የሚል ለውን ትርጉም ይሰጣል ቀደም እንዳለው አንድ አይነት ትርጉም ነው የሚሰጣቸው አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ተመሳሳይ ስነ ልቦና ያላቸው እና ባንድ ጂኦግራፊክ ኤሪያ የሚኖሩ ከሆነ ይሄንን ዴፊኒሽን ያሟላሉ ማለት ነው። ይሄንን የሚያሟላ አንድ አምስት አመት ኮንዶሚኒየም ቤት ከኖርክ ይሄንን ታሟላለ። አንድ አካባቢ ለምሳሌ ኪርቆስ ልጆች እዛ አካባቢ አንድ አካባቢ ይኖራሉ አንድ ቋንቋ ይናገራሉ ምናምን ስለዚህ እኛ በሄርነ ንዝብነ ሊሉ ይችላል። ዴፊኒሽኑ ማለት ትራሽ ሆነ ዴፊኒሽን ነው። አቶ ክብሩም ወደርሶ ለምጣ እንግዲህ አሁን በተወሰነ መልኩ የታሪክ አረዳር ልዩነትም ያየውኝ ነውና እንደው የወረደው ፌደራሊዝም ይሄ በር ተኮሩ ፌደራሊዝም ስኬቶቹም ነበር ውስጥ ስኬት ማየት እንችላለን ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሁለት ነገር ማላየት በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል አንዱ ምንድነው ይሄ አደግ የሚሰራቸው ስራዎችም ማየት ይሄ አደግ በ25 ሳይሆን በ28 አመቱ 3 አመት መቀነስም የለበትም አንድ ማመት መቀነስ የለበትም በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአቶ ኃይለ ማርያም በዶክተር አብይ ጊዜ የተሰሩ ስራዎች ሁሉ ያው ይሄ አደግ ነው የሚመለከቱ ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ያው ይሄ አደግ ነው ክሎስ ከመጥ ድረስ ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱ ደግሞ እንደ ሰነድ ማየት ይቻላል ማለት ነው እኔ በሁለቱም ማከል ፓራዶክስ አለ ሁለቱም ሚጣጣም አይነት አይደለም ምናልባት አሁን ያለው ህገ መንግስት የሚለውና ይሄ አደግ የሚሰራው ካየን ስከዛ ሬ ድረስ በጣም ተቃራኒ ናቸው ይሄ ደግ በገብር ሰናዩ ያው አሃዳው ያስተሳሰብ የተጠናወተው የፖለቲካ ቡድን ነው ስከዛ ሬው ቀን ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም ፌደራሊዝም ሲባል ነጻነትን እና አንድነትን ማስከበሪያ መንገድ ነው 
ነጻነት ሲባል ምን ማለት ነው ነጻነት የሚባለው አንድ ሰው ወይም አንድ ቡድን ወይ አንድ ክልል ቋንቋው ሃይማኖቱ ባህሉ ያለ ምንም ጣልቃ ገብነት አስተዳደር ዘይ ቢው እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው የማስተዳደር እና የመሞከር የመሞከር መብት አለው እነዚህ የመከራ መብቶች ማን ነው ሊጨፈልቃቸው የሚችለው ሰነል ያው ሴንትራል ጎቨርመንቱ ነው ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስት የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ በሄደግ ዘመን እስከ ዛሬ ድረስ ምንናየው ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሲቀያየሩ የሚያደርጉት ምንድነው ህገ መንግስቱን የሚጠብቁት በተቋም ሳይሆን በጠመኛ ነው ለምሳሌ አንድ ክልል ላይ የማይመች መሪክ አለ ሄደ በጠመኛ ታወርዶ አለ ከዛ በኋላ በሌላ ላንተ ተገጂ በሆነ ሰው ተተከዋል እስከ ዛሬ ድረስ እየተደረገ ያለው ይሄው ነው ስለዚህ ሰነዱ ሌላ ነው ምግባሩ ሌላ ነው በጣም በሰለጠኑት ሀገሮችም ስናይ ባንድ ክልል ጎርፍ እንኳን ቢነሳ ፌደራል መንግስት ጉልበት አለኝ ወታደር አለኝ ብሎ ዘው ብሎ መግባት አይችልም ምንድነው ሊያደርግ የሚችለው ያ ክልል ፍቃደኛ ሆኖ መገኘት መገኘት መቻል አለበት ወይም ደግሞ ከአቅሙ በላይ የሆነ ነገር የፌደራል መንግስት ድጋፍ የሚያስፈልግበት ነገር መኖር መቻል አለበት በዚህ ዘመን ያ ደግስ ከነ ችግሩ ያመጣቸው ጥቅሞች ምንድናቸው ሰዎች በቋንቋቸው እየተማሩ ነው በርካታ መጽሐፍቶች በሌላ ቋንቋ ካማርኛ በተጨማሪ አማርኛም ያገራችሁን ቋንቋ ነው ካማርኛ በተጨማሪ ባሉት ቋንቋዎች እየተጻፈ ነው ዜጎች ባፍ መፍቻ ቋንቋቸው እየተማሩ ነው ክልሎች የራሳቸውን ኢኮኖሚያዊ እድል እና ፖለቲካዊ እድሎችን ያመቻቹ ነው ነገር ግን ይህን ስነ ለገመንግስቱ ብዙ ነው ማለት ወይም ደግሞ ያለቀለት ነው ማለት አይደለም ለምሳሌ እኔ ማነሳቸው ምንድናቸው እኛ እንደ ፓርቲ መናነሳው ለምሳሌ የህጋውጪው አካል እኛ ሀገር አንድ ህጋውጪ ነው የሚኖረን እሱም የመጀመሪያው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው ነው ሁለተኛው ወይም ደግሞ ሰከንድ ቻምበር የሚባለው ህግ ማውጣት ሳይሆን ሌላ ስልጣን ነው የተሰጠው በሌሎች ሀገሮች ሁለተኛው ቤት ወይም ደግሞ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የማይኖሪቲስ ሃውስ ነው የሚባለው ወይም ደግሞ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ክልሎች ራሳቸውን ወይም ደግሞ መብታቸውን የሚያስከብሩበት ቤት ነው በእኛ ሀገር ግን ያ አይደለም እና የተለያዩ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ቋንቋ ላይ ብቻ የተመሰረተ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ክልል ብንወስድ እዛ ክልል ውስጥ የተለያዩ ብሄረሰቦች አሉ። የተለያዩ ብሄሮች አሉ። እንግዲህ ብሄሮች ብሄረሰቦች የሚለው አገላ ዴፊኒሽኑ ላንስ ማማን ይችላል ግን ሊትራሊ የተለያየ ቋንቋ የሚያወሩ ሰዎች ይኖራሉ። እንደዛ ሰዎች ናቸው አንድ ክልል ሆኖ የሚኖሩት። የክልልነት ጥያቄ ሲነሳ ደግሞ የሚያሳየን አንድ ነገር አለ። ለምሳሌ ደቡብ ብንሄድ ብዙዎች የክልልነት ጥያቄ ያነሱ ነው። ይሄ የሚያሳየን ሰዎች ወይም ደግሞ ዜጎች የነፃነቱንም መንገድ እንደሚፈልጉት ነው። ያንድነቱን መንገድ እንደሚፈልጉት ሁሉ የነፃነት መንገድም ይፈልጉታል። ራሳቸው በራሳቸው የማስተዳደር መብቱም ይፈልጉታል የሚል ትርጉም ነው የሚሰጠን። ኦኬ አመሰግናለሁ። አቶ ግርማ ወደር ሶለምታና ይሄ መሪት ላይ ይወረደው በርተኮር ፌደራሊዝም እንደያዩት ውጤት አለ እንደ ፖዚቲቭ ሳይዱ አንድ ነገር እንደው በግማሽ ላይ ይዝል የሚችለው ሰው በቋንቋቸው መማር ነው ማለት ነው ባይ ዘዌ ይሄ ጭፍ ነው ነው በቋንቋ መናገር ክልክል ነው በቴሌቪዥን ስትመጡ እንዲደረጋል ብላ ነው የሚለውን ተረተረት ተ በትግሪኛ ቴሌቪዥን ነበር በትግሊኛ ሬዲዮ ነበር በአፋርኛ ነበር በሮሚኛ ነበር በሮሚኛ በሬሳ ነበር ብዙ የኢትዮጵያ የደረግ ግዜ የገመንግስት ሲረክ በየክልል ቋንቋቸው በጉራጊኛ በስልጥኛ ምናምን ተተርጉሙ ሲወያዩበት የነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ ቋንቋ መሰረት ያደረገ እንትን ነበር የሚለው ያው ቁጭት መፍጠሪያ ማበሳጫ ማናደጃ ነው በተለይ ትግራይ ውስጥ ይበረን ባጥብቆ የተሰራ ስለሆነ እየተበደልን ነው ምናምን ነው ፎር ዩር ሰርፕራይዝ ትግራይ ውስጥ አንድ ቀን ከሌላ ክልል የመጣ ሌላ ሰው ክልላቸውን ሄዶ አስተራርሮባቸው ያቀም አሁን ለምን እዚህ መጥተን እኛን ገዛም ካልሆነ በስተቀር በክልላቸው ወረዳቸው አንድ ወረዳ አንድ አንድ ጊዜ ፎር ዩር ሰርፕራይዝ ታምቤን ውስጥ ያክሱም ሰው ሄዶ ገስቶ ያቀም ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን በደንብ ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን በደንብ ማስተካከሉ ላይ ነው የተሻለ ቢመስለኝ ግን አንድ ነገር አለ በመሳሪያ አሁን ያሉትን የክልል እንትኖችን ፌደራል መንግስቱ በመሳሪያ ያወረዳቸው እንደዚህ ምናምን የሚለው ተረክ የተሳሳተ ተረክ ነው በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ያለው መንግስት ያድግ ነው በዚህ ከተስማማን ያድግ አራት አባል ድርጅቶች አሉት እነዚህ አራት አባል ድርጅቶች 501 መቀመጫ ይዘዋል በፓርላማው ውስጥ 46 መቀመጫ ያዙት አምስቱ ክልሎች አፋር ሀረሪ በኒሻንጉል ጋምቤላ የሚባሉት ክልሎች 
ምለው ተገዝተው በያድግ ፕሮግራም እና ደንብ ነው ምንገዛው ብለው እጅ ሰጥቷል ስለዚህ በጣም እንጂ አይደለም በፕሮግራማቸው መሰረት በተስማሙት ብላቸው መሰረት ይሄዱና ይያድግ ጽፈት ቤት እጅ ነስተው እንትና አስቸግሮናል እንትና እንዲያድርጎናል ብለው በያድግ ሊቀመ መበር እነሱ ባጋርነታቸው ተመክረው ነው የሚሄዱት ተመክረው ሲሄዱ ያሻሽላሉ አይ ከዚህ እንዲ ብለው ሚያፈግነግጡ ሊኖር ይችላል ካፈነገጡ አሁን ዲሞክራሲ አይኖ ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በነበሩበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ማፈንገጥ አይቻለም ነበር አሁን ግን ይቻላል በቃ ክልሎችም የራያቸው ማረግ ይችላሉ ነው እኔ በዚህ ባለፉት ጊዜያት በፌደራሊዝም ምን ጥቅም አግኝታችኋል ከተባለ ፌደራሊዝምን በደንብ ኤክሰርሳይዝ እንዳናደርግ እንደውም ማነቆ ነው የሆነው በፌደራሊዝም ላይ ፔፐር ሲቀርብ አሁን በየ እንደውም ጊዜው ጥሩ ነው አሁን በብሄር ብሄረ ሰቦች ባህል የሚከበርበት ዳራ 9 ሰሞን አይደለም ያለ ነው ስለዚህ አሁን በዛ ጊዜ ብታዩ ሁሉ ጊዜ ፔፐር ይቀርባል የሚገዙ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች አሉ ዶክተር ምናምን የሚባሉ ይቀርቡና የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም በቃ ልጁ ምናምን ትምርት የሚወሰድበት ምናምን ማለት ላይ ዘብቋል አረባካቹ ስትላቸው አበላቸው የሚከፈላቸውን የሪሰርች ፔፐር ነው የሚያስቡት መሬት ላይ ወደቀው ነገር አይናገሩም የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ወድቋል ዩኒትሪ ጎቨርንመንት ነው እንጂ ፌደራሊዝም ይellem ስለዚህ ይሄን ፌደራሊዝም እናንሳው ከተባለ ኢቮልቭ የሚያደርግ ፌደራሊዝም ማድረግ አለብን ማይንዳችንን ክፍት ማድረግ አለብን ለ11 ክልሎች ለ9 ክልልና ለ2 ከተማ አስተዳደር ሰብስክራይብ አድርገን ምን ሆነበት ምንም ምክንያት የለም በቃ ከሆነ እጃችን ላይ ያለ የደቡብ ክልል በደንብ ቁጭ ብለው ተነጋግረው አምስት ስድስት የፌደራል ስቴት መመስረት አለባቸው ቢችሉ ሌሎቹም እንደዛው ማድረግ አለባቸው የዛን ጥቅም ሲያዩ ይማራሉ ደቡብ ሞዴል ሆኖ ለነወስደው እንችላለን ለናበረታታቸው ለእንደግፋቸው ይገባል 80 ሞን የለባቸው ምክንያቱም አያዋጣቸው አምስት ሺህ ሰው ያለው እንትን ክልል ሆናለው ቢል አያዋጣው ስለዚህ ኢኮኖሚክ ቫያቢሊቲ አይተው በጋራ ብንሆን ምን እናገኛለን የሚለውንም ጨምረው ቢሰሩት የተሻለ የፌደራል ስቴት ሊያወጡ ይችላሉ ይሄንን በየጊዜው እየተማርንበት እያሻሻል ነው ብንወጣ ባለፈው ያሳለፈናቸው 25 አመታት ለንማርባቸው ምን ይችላል ነበሩ አንድ ጓደኛ የሚለው አለ ይሄ ፌደራል ስቴት በእውነትም ተሳክቶ ቢሆንና ለኢትዮጵያ አንድነት መሰረት ጥሎ ቢሆን ኖሮ ልጆቻችን ባሁን ባሉት ሰዓት አራት አምስት ቋንቋ መናገር ነበርባቸው ድሮ ድሬዳው ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች አራት አምስት ቋንቋ ይናገራሉ ኦሮሚኛ ይናገራሉ አደረኛ ይናገራሉ ሱማሊኛ ይናገራሉ አረብኛ ይናገራሉ ምናምን አሁን አንዱን ካንዱ ያጣሉት የድሬዳው ውስጥ እንኳን መልቲ ሊንጉዋልስ እየጠፉ ነው ያሉት ስለዚህ መልቲ ሊንጉዋልስ 80 ምናምን ቋንቋ በሚናገርበት ሀገር ውስጥ አብዛኞቻችን ከሁለትና ከአንድ ቋንቋ በላይ አንችል ይሄ ድክመት ነው ምክንያቱም የተመሰረተው በጥላቻ እንትና ጣላት ነው ጥሏል ዩሮሚያን ወጣቶች አማራ ጣል አረጓቸው ስለዚህ አማራ ጣል ሲያረጓቸው አማርኛ ጣላታቸው ይመስላቸዋል ግን ፌዴራል ቁንጮ ላይ የሚያወጣው ሱሙኑን እንዳያቆ ያደርጓቸዋል ይሄ ለትንንሽ ኤሊት ግሩፖች ሲባል የሚሆኑ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እኔ የተመዘገበ ጥቅም አለ በትልቅ ይሄ ነው ብዬ ላይ የምችለው ነገር የለም አንድ ነገር ግን ተመረናል የእንትንን ፋላስፋ ቶማስ ያለው ምንድነው የማይሰሩ መንገዶችን 9000 9000 መንገዶችን አይቻለው ብሏል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄኛው ፌዴራሊዝም አልሰራ አለ መስራቱን አረጋግጠናል ይሄ ጥሩ ትምርት ነው ግንድው ቀደም ሲያነሳው ላይ አፋቸውን በፍቱበት ቋንቋ መማር ይችላል የሚል ነገርን አንስቷል ይሄን እንደ ጥቅም አይታ አዩ እሱንም አንድ አቆራጭ ነገር ፍጅልታለሁ ድሮም ክልክል አልነበረ ድሮም ባፈር ባፈፈታ በቋንቋ ምን ነገር ክልክል አልነበረ ያው ቀደም እንዳነሳውት ባሳለፈናቸው ጊዜያቶች ውስጥ ይሄ ፌደራሊዝም በርተኩሩ ፌደራሊዝም እንዲው ጥሉት ያለፈው መልካም ነገር ምንድነው የሚለው ነው ያያየን ያለ ነው እሱኛውን ነገር እናንሳና መጨመር ይፈልጉት ነገር ደሞ ካለ መልካም የሚባል ነገር የለው መልካም የሚባል ነገር በተሳሳተ እና በውሸት ታሪክ ውስጥ ተፈብርኮ የተፈጠረ ነገር መልካም ነገር ሊኖር አይችልም የማይኖረው ለዛ ነው እንግዲህ ስለ ሐሳብ ስለምን ነገር አንዳንድ ሰዎች እዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የመጣ አንድ ራስን የማታለል ጣባይ እንደቁም ነገር የሚቆጥረበት ነገር መጥቷል ምንድነው ይሄ አፒዝመንት መጥፎን ነገር አሽሞን ሙነ እንደው ይጥሩ ገጽታ ሰተመናገር ማግናኒሚቲ ያለ ሆደ ሰፍ ያለ የፖለቲካ ሶፍስቲኬሽን ያለ ሊቀጠበብት መስለት ትታያል እንደዛ አስተናገር በቃ ይሄ ስኒ ውሃ መጥጫ ነው ውሃ መጥጫ ነው አለቀ ከዛ በላይ በተለይ ለፖለቲካ ስጋቶች ይበዙ ጥላቻ ይበዛ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርናል ዲሲፕሊስመንት 2.8 ሚሊዮን የርስ በስ ጦርነት ካለባቸው አገሮች በላይ የሀገር ውስጥ ስደተኛው 
በካምፖች እና በሜዳ ላይ ወድቆ በሚዘገነን አይተ ነው በማናቀው ሁኔታ ደግመ ለምንናገረው በማንችል ሁኔታ በዜጎች መካከል የተፈጠረ ጥላቻ ሰው እስከማረድ ዲ ሂዩማን የማድረግና አያት እስከመድፈር ይደረሰ የምነት ተቋማትን እስከማቃጠል ይደረሰ ነገር አሁንም ፍሬዎች አሉት ብል አውራ እንዴ ይሄ ነው አይደለም ያንዳ ካለ ትንሽ ሙከር ይጣል ያንዳ ሀገር ልጆችን በዚህ ደረጃ ባድ ያደረገ ይሄ ህገ መንግስት እኮ ልብ ብሎ ላይ ያውሰው በዲሞክራሲ ማክላዊነት ባያያዝ እኮ አገሩን አፍርሰውታል የስልጣን ባለቤት ቃል ኪዳን የገቡት ብሄር ብሄር ሰዎች ናቸው ዚህ ጋር ስልጣን የለውም በኢትዮጵያ ምድር እኛ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄር ሰዎችና ህዝቦች ነን የራሳችን ማንነት ያለን የራሳችን መልካም ምድር ያለን የራሳችን ባህልና ቋንቋ ያለን ወደንና ፍቅደን ነን ብሎ ብሄር ብሄር ሰዎች ናቸው አንተ ዜጋ ነኝ ካልክ እንደኢትዮጵያ መብት የለም እንደውጭ ሀገር ዜጋ ነው መብት ያለው እንደውጭ ሀገር ዜጋ ይሄንንም እዛው ቃል በቃል ህገ መንግስቱ ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊም ሆነ የውጭ ዜጋ በተለያዩ ክልሎች ቤት ሰርቶ የመኖር ተዛውሮ የመስራት መብት አለው ይላል ኢትዮጵያዊ ዜጋና የውጭ ሀገር ዜጋ ሁሉ መብት ያለው ከተወለድ ክባት መንደሮች ለምን ነው ባድመ ጦርነት የሚሄደው አንድ ይወልጋ ልጅ ወየ ቦጃው ልጅ እንደውጭ ዜጋ ከሆነ ትግራይ ውስጥ የሚሄድ መብት አካለው ነው አይደል ህገ መንግስቱ ምን ነው እንደዛ ነው በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነ የውጭ ዜጋ በተለያዩ ክልሎች ተዛውሮ የመስራት መብት ያለህን ካንድ ኬንያዊ ጋር ካንድ ጃፓናዊ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ መብት ካለኝ ጦርነት ይሆን ነው የሚሄድልብኝ ወይም ያ የውጭ ዜጋ የሚያረጋው ግዴታ ያል ነው ለኔም ግዴታ መኖር ያለብኝ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚባለው ግን ኢንጂነሪ ለቃለ እንደው እርሶ ላይ አንድ ጥያቄ ላንሳ ለዜግነት ትክረት አለመስጠቱ እንደ አንድ ድካምና ክፍተት እንመልከተው ህገ መንግስቱም ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ ቤር ቤር ሰዎች የሚለው ነገር የቤር ቤር ሰዎች ትግል የሚባለውን ነገር እንዴት ተመለከቱት ከዚህ በፊት ማለት ቀደም ለማንሳት እንደሞከርኩት ለምሳሌ ህዋትን የመሰሉ ኦነግን የመሰሉ አይነት ድርጅቶች የቤር ጭቆና ስላለ ታገለን ይላሉ ይሄኛው ነው ቀናል ሰጥቶ ምርሶ ይተነው ውሸት ነው ውሸት ነው ታሪኩ መጀመሪያ ሲጀምር ከሰሜን ኢትዮጵያ ሊጀምርልህ እኮ አጼ ዮሐንስ ጎጃምንና ሾዋን ለማስገበር ሲመጡ ሃማሴንን ሳይስገብሩ ነው የመጡት ጂፒሪ ሰብ ጭቆና ከዚህ ጋር መናገናኝ ብሄረሰብ ቢሆን ሃማሴኑ ምንም ተሰብስቦ አጼ ዮሐንስ ያንን ከጨረሱ በኋላ ነው ወደዚህ መምጣት ያለባችሁ አጼ ምን ይልክ የሾዋ መኳንንትን ይዘው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲሄዱ ጎጃምና ጎንደርን ገና ላስገበሩ አማራ ተሰብስቦ ሌላው ነው የጨቆኑ ምት እንዴት አርገ ነው ይሄን የጆሮዎች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲሄዱ እኮ ክርስቲናን የተቀበሉ በቤተ ክርስቲያን ንጉስ እየተባሉ ጎንደር ቤተ መንግስት ውስጥ ሲሄዱ አማርኛ እየተናገሩ በቤተ ክርስቲያን ንጉስ እየተባሉ ነው ይሄዱ ይሄ የብሄር ጭቆና የሚሆነው እንዴት ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ የነበረው ስርዓት ከማስገበር አልፎ ንጉስ የነበረው ንጉሰ ነገስት እንደኛ ባድ ሆነallow ለያለው ማፈሪያ የሆነ ነገር ይዘው ሳይሆን የሚያረጉት ትልቅ ለመሆን ነው የጀመሪያ ንጉስ ይሆናል ከዛ በኋላ ጉልበትና አቅም ካገኘ ንጉሰ ነገስት ይሆናል ከዛ ደግሞ በጉልበት ለጂቲሜሲ ላሽነፈ ወድል ይሰጣል እንጂ በስራት ታቅዶ አንድ በህረሰብ አንድ በህረሰብ ላይ ለምሄድ ተብሎ የተደረገ ምንም አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አመሰግናለሁ